হার্ডওয়্যার অ্যাডভাইসটার আরেকটি ভিডিওতে আপনাকে স্বাগতম কিছুদিন আগে রিলিজ হলো এএমডির জেন ফোর আর্কিটেকচারের সেভেন থাউজেন্ড সিরিজের বেশ কিছু সিপিও যার মধ্যে প্রথমত মিড রেঞ্জের সেভেন্টি সিক্স হান্ড্রেড এক্স হুইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি নট এ মিড রেঞ্জ সিপিও তারপরে আর সেভেন সেভেন্টি সেভেন হান্ড্রেড এক্স তারপরে সেভেন্টি এক্স এবং সেভেন্টি এক্স আমাদের দেশে সেভেন থাউজেন্ড সিরিজের সিপিউগুলো বেশ কিছু জায়গায় অলরেডি অ্যাভেলেবল এবং আপনি আসলে সাথে কিছু মাদারবোর্ডও কিন্তু পারচেস করতে পারবেন বেশ কিছু বি সিক্স ফিফটি মাদারবোর্ডও কিন্তু আমাদের দেশে অলরেডি অ্যাভেলেবল আমি শিওর আপনারা অলরেডি এই সেভেন থাউজেন্ড সিরিজের সিপিউগুলোর পারফরমেন্স কীরকম সেই ব্যাপারে আপনারা অবগত সেভেন্টি সিক্স একটা সিক্স কোর টুয়েলভ থ্রেড সিপিউ হওয়ার পরও এর প্রিডিসেসর ফিফটি সিক্স থেকে মাচ ফাস্টার ইন সিঙ্গেল কোর অর মাল্টি কোর পারফরমেন্স ইভেন সেভেন থাউজেন্ড সিরিজের প্রসেসরগুলোর আইপিসি ইনক্রিজ তাদের প্রিভিয়াস জেনারেশনের সিপিউগুলো থেকে যে ক্লক স্পিডের যে ব্যাপক উন্নতি এইসব কারণে দেখা যায় যে তাদের যে আপার সিরিজের প্রিডিসেসর প্রসেসরগুলো ছিল সেগুলো থেকে সিঙ্গেল কোর পারফরমেন্সে মাছ ব্যাটার পারফর্ম করতেছে অথবা আপনি যদি মাল্টিকোর ওয়ার্কলোডের তুলনা করেন সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় হয়তো বা তাদের সিমিলার পারফর্ম করতেছে হয়তো বা আপার সিরিজের সিপিউগুলো তাদের প্রিডিসেসর থেকেও বেশ ভালো পারফর্ম করতেছে সুতরাং জেনারেশনাল লিপ অথবা পারফরমেন্স গেইনের ক্ষেত্রে সেভেন থাউজেন্ড সিরিজের সিপিউগুলো আসলেই প্রশংসা করার মতো তবে যেই জিনিসটা আসলে প্রশংসা করার মতো না সেটা হচ্ছে প্রাইসিং অথবা টোটাল প্ল্যাটফর্ম কস্ট এখন আপনি বলতে পারেন যে ভাই অলমোস্ট সবগুলো এসকিউ কিন্তু তাদের যে প্রিডিসেসর সিপিউগুলো ছিল তাদের অলমোস্ট সিমিলার প্রাইস রেঞ্জে কিন্তু রিলিজ হয়েছে সেভেন্টি সিক্স হান্ড্রেড এক্স সেভেন্টি সেভেন অথবা সেভেন্টি হ্যাঁ এক কয়েকটার মধ্যে হচ্ছে আপনার উনিশ বিশ ডিফারেন্স থাকতে পারে চল্লিশ পঞ্চাশ ডলারের মতো বাট এখানে আসলে হিউজ কোনো প্রাইস ডিফারেন্স কিন্তু নাই আপনি যদি শুধুমাত্র সিপিউ প্রাইসিংয়ের দিকে খেয়াল করেন কিন্তু এই নতুন এম ফাইভ প্ল্যাটফর্মের যেই মাদারবোর্ডগুলো লাইক এক্স সিক্স সেভেন্টি বি সিক্স ফিফটি মাদারবোর্ডগুলোর যেই বেসিক যেই প্রাইস আসলে আমরা খেয়াল করতেছি সেখানে আসলে অনেকটাই বলা যায় যে আপনি চিপ ওয়েতে আসলে সেভেন থাউজেন্ড সিরিজের সিপিউ দিয়ে পিসিবিল করা আমি মনে করি আসলে কিছুটা হলো দুঃসাধ্যের ব্যবহার হয়ে দাঁড়িয়েছে যদিও এখানে কিছু কিছু জিনিস আমি বলবো নিওয়ার টেকনোলজি ব্যবহার করার কারণে হয়েছে প্রিভিয়াস জেনারেশনের যে টেকনোলজিগুলো ছিল এগুলো থেকে কিছুটা এক্সপেন্সিভ এক্সপেন্সিভ প্রাইসে আমাদেরকে আসলে বর্তমানে কিনতে হইতেছে হয়তো বা ভবিষ্যতে আস্তে আস্তে এইসব টেকনোলজির প্রাইস কিছুটা অংশ কমে আসবে এই জ্যান ফোর আর্কিটেকচার মাধ্যমে এএমডি তাদের পিজিএস সকেট থেকে এলজি সকেটে মুভ করল অ্যাটলিস্ট একদিক থেকে ভালো হয়েছে এখন মানুষজন এএমডি সিপিও হাতে নিতে ভয় পাবে না অ্যাটলিস্ট কজ আগে হচ্ছে যে পিনগুলো আপনি সিপিউতে দেখতেন এগুলো হচ্ছে সেগুলো থাকবে মাদারবোর্ডে এখন এই এম ফাইভ প্ল্যাটফর্মের এই মাদারবোর্ড এক্স সিক্স সেভেন্টি এক্স সিক্স সেভেন্টি ই বি সিক্স ফিফটি মাদারবোর্ডগুলোর প্রাইসিং কিন্তু বেশ ভালো পরিমাণেই বেশি রাখা হয়েছে যেরকম আমাদের দেশে অলরেডি এম এস আই বি সিক্স ফিফটি এম মর্টার বি সিক্স ফিফটি এম ড্যাশ এ মাদারবোর্ডগুলোর প্রাইস কিন্তু লক্ষ্য করা যেতেছে অনেক বেশি হাই আপনি যদি প্রিভিয়াস জেনারেশনের এই সেম মডেলের মাদারবোর্ডগুলোর সাথে যদি আপনি হিসাব করেন যেরকম বি ফাইভ ফিফটি এম মডার অথবা বি ফাইভ ফিফটি এম ড্যাশ এ যদিও এএমডির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে তারা হচ্ছে একশো পঁচিশ ইউএস ডলার থেকে হচ্ছে তাদের মোর বাজেট ফ্রেন্ডলি মাদারবোর্ডগুলো স্টার্ট হবে প্রাইসিং করা এখন দেখা যাক মাদারবোর্ডগুলো অ্যাকচুয়ালি রিলিজ হলে তারপরে আসলে বোঝা যাবে যে ওই সব মাদারবোর্ডের কোয়ালিটি কীরকম অ্যান্ড আদৌ কি সেই প্রাইস রেঞ্জে মাদারবোর্ড রিলিজ হবে কি না তবে একটা জিনিস আপনি যদি খেয়াল করেন প্রত্যেকটা এআইবিরই কিছু বাজেট ওরিয়েন্টেড মডেল থাকে যেরকম আমরা যদি বলি অ্যাজরকের প্রো ফোর সিরিজ ফ্যান্টম গেমিং ফোর তাদের এইচ ডিভি তারপরে গিগাবাইটের ডি এস থ্রি এইচ অরাস এলিড তারপরে এম এস আইয়ের যে প্রো ভিডিএস এসব লাইন আপ কিন্তু সাধারণত মোর বাজেট ওরিয়েন্টেড থাকে মানে বলা যায় কিছুটা লো এন্ড টাইপের মাদারবোর্ড তো সেই মডেলগুলোতে হয়তো বা আমরা বি সিক্স ফিফটি মাদারবোর্ডগুলোর মোর বাজেট ফ্রেন্ডলি মডেলগুলো অ্যাভেলেবল দেখতে পাবো তবে এখানে আসলে লোয়ার সেগমেন্টের মাদারবোর্ড পারচেস করার পরও আপনি যদি একটা সেভেন্টি সিক্স হান্ড্রেড এক্স দিয়েও পিসিবিল করতে চান সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার মাদারবোর্ড এবং সিপিউর প্রাইসিংয়ে কিন্তু পড়ে যাবে অ্যাবাভ ফিফটি কে পঞ্চাশ টাকার উপরে এবং আপনি যদি একটা ডিসেন্ট মাদারবোর্ড পারচেস করতে চান আপনাকে ডেফিনেটলি মিনিমাম হলো আপনাকে পঞ্চান্ন হাজার টাকা খরচ করতে হবে শুধুমাত্র সিপিউ এবং মাদারবোর্ডে যেটা আমরা বলতে পারি এর প্রিডিসেসর ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড এক্সের কস্টিং থেকে অনেক বেশি যদিও আপনাদের যদি মনে থাকে ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড এক্সও কিন্তু লঞ্চের প্রথম দিকে আমাদের দেশে প্রাইস ছিল চৌত্রিশ হাজার টাকা যেটা রিডিকুলাসলি হাই ছিল যদিও বর্তমানে প্রাইসটা অনেকটাই সহনীয় পর্যায়ে চলে আসছে তারপর
একে যত বেশি পরিমাণ পারফরম্যান্সে পুশ করা যায় এই জিনিসটাই হচ্ছে এমডি এখানে জেন 4 আর্কিটেকচার অলমোস্ট সবগুলো সিপিইউ সাথে করছে এই থার্মাল বিহেভিয়ারটাকে হচ্ছে এমডি বলতেছে বাই ডিজাইন মানে হচ্ছে আপনার সিপিইউ কোনো ড্যামেজ করা ছাড়াই এই অপারেটিং টেম্পারেচারে হচ্ছে 24/7 আপনার সিপিইউ রান করতে পারবে এখন হয়তো 7600x এর মতো সিপিইউ ব্যবহার করতে আপনার একদম টপ অফ দা লাইন সিপিইউ কুলারের দরকার হবে না মিড রেঞ্জের একটা কুলার দিয়ে আপনি ম্যাক্সিমাম কাজই আপনি সারতে পারবেন তবে আপনি যদি এই সিপিইউ এজ অ্যাডভার্টাইজ ফ্রিকোয়েন্সি যদি আপনি টাচ করতে চান অথবা আপনি যদি ওভারক্লক করতে চান ফারদার ওভারক্লকিং হেডরুম যদি আপনার দরকার হয় সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই ইভেন 7600x এর মতো সিপিইউ সাথেও আপনাকে অবশ্যই ভালো মানের কুলার ইউজ করতে হবে থার্মালের বিষয়গুলো আরো স্পষ্টভাবে বোঝা যেত যদি আমাদের কাছে অ্যাকচুয়াল সিপিইউ যদি থাকতো তবে হ্যাঁ ভবিষ্যতে যদি আমরা কোন 7000 সিরিজের সিপিইউ যদি আমাদের হাতে আসে অবশ্যই আমরা চেষ্টা করব ডেডিকেটেড ভাবে এই 7000 সিরিজের থার্মাল নিয়ে একটা ডেডিকেটেড ভিডিও করা তারপর আসে DDR5 RAM কস্টিং যদিও অনেক রিজিয়নে কিছু কিছু ডিডিআর ফাইভ মডেলের র্যাম হচ্ছে অনেকাংশেই কমে আসছে মানে যেই প্রাইসে লঞ্চ হয়েছে কিন্তু আপনি যদি একটা ডিসেন্ট ডিডিআর ফাইভ র্যাম কিট কিনতে চান আজকের দিনে স্টিল ডিডিআর ফোর র্যামের তুলনায় কিন্তু প্রাইস অনেক বেশি কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় ডাবল মানে আপনি যদি এন্ট্রি লেভেল কিটগুলো নিতে চান আর আপনি যদি একটু ডিসেন্ট মডেলগুলো নিতে চান সেই ক্ষেত্রে ট্রিপল তারও বেশি আপনাকে বাজেট গুনতে হবে শেষ আর আপনি অনলাইনে যত ম্যাক্সিমাম সিপিইউ রিভিউ দেখে থাকেন সেগুলো কিন্তু মোটামুটি ডিসেন্ট কিট দিয়েই করা হয় রিভিউগুলো এখন একদমই লো অ্যান্ড ডিডিআর ফাইভ র্যাম যদি আপনি পারচেস করে থাকেন সেই ক্ষেত্রে সেই মানে আপনার এক্সপেক্টেড পারফরমেন্স আপনি পাবেন কি না সেটাও কিন্তু একটা ভাববার বিষয় তবে এখানে একটা কথা উল্লেখ করতে হয় সেটা হচ্ছে যে ডিডিআর ফাইভ ইজ দ্য ফিউচার আগে হোক পরে হোক সবগুলো কোম্পানি কিন্তু ডিডিআর ফাইভে মুভ করবে যেরকম ইন্টেল হয়তো বা মোস্ট প্রবেবলি এটি হচ্ছে র্যাপটল লেগে হচ্ছে তাদের লাস্ট ডিডিআর ফোরের সাপোর্ট দিবে তারপরে হচ্ছে তারা ডিডিআর ফাইভে শিফট করবে কমপ্লিটলি আর এম ডি হচ্ছে এখনই হচ্ছে শিফট করছে সুতরাং এই সেভেন থাউজেন্ড সিরিজে এম ডি ডিডিআর ফাইভ ইনক্লুড করাটা কোনো মোটেও কোনো দোষের কিছু নাই শুধু আমি বলবো যে ডিডিআর ফাইভ র্যামের যে বর্তমানে যে টাইমিং চলতেছে এটা খারাপ মানে প্রাইস বেশেস অপর দিকে ইন্টেলের হাতে এখানে অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে তাদের ডিডিআর ফোর এবং ডিডিআর ফাইভ দুইটা র্যামের সাপোর্টই তাদের বর্তমান প্ল্যাটফর্মে আছে এটা হচ্ছে বলতে পারেন ইন্টেলের একটা বড় একটা অ্যাডভান্টেজ আমার এমডি ঘুরে ফিরে আসলে একটা কথাই আসে সেটা হচ্ছে আপনার টোটাল পিসি বিল্ডিং কস্ট আপনি যদি আসলে প্রিভিয়াস জেনারেশনের রাইজন প্ল্যাটফর্মের সাথে কম্পেয়ার করে থাকেন সেই ক্ষেত্রে দেখবেন সেভেন থাউজেন্ড সিরিজের সিপিউতে যদি আপনি মুভ করতে চান সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার যে টোটাল প্ল্যাটফর্ম কস্ট সিপিউ মাদার বোর্ড কুলার এবং ডিডিআর ফাইভ র্যাম সব কিছু মিলে কিন্তু আপনার বাজেট কিন্তু অনেক বেশি পরিমাণে ইনক্রিজ করা লাগতেছে ইভেন আমরা যদি সেভেনটি সিক্স হান্ড্রেড এক্স যেটা হচ্ছে বর্তমানে সেভেন থাউজেন্ড সিরিজের সবচেয়ে চিপেস্ট সিপিউ এই সিপিউর সাথে যদি আপনি পিসি বিল করতে চান আসলে মিড রেঞ্জে আসলে পিসি বিল করাটা কিছুটা ডিফিকাল্ট হয়ে দাঁড়াবে বলে আমার মনে হয় আসলে বর্তমানে আমরা এমন একটা জেনারেশনে অবস্থান করতেছি যেখানে আসলে আপনাকে প্রোডাক্টের পারফরমেন্স নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করার দরকার নাই ইউ আর গেটিং দ্য বেস্ট পারফরমেন্স যেরকম আপনি সেভেনটি সিক্স হান্ড্রেড এক্সের দিকে তাকান সেভেন্টি সিক্স হান্ড্রেড এক্সের গেমিং পারফরমেন্স অলমোস্ট টুয়েলভ নাইন হান্ড্রেড কের সমতুল্য সর্বশেষে আমাদের ভিডিওর মূল বিষয়ে আসা যাক সেটা হচ্ছে অলরেডি আমাদের দেশে সেভেন থাউজেন্ড সিরিজের সিপিউগুলো অ্যাভেলেবল এবং বেশ কিছু মাদার বোর্ড অ্যাভেলেবল এখন কথা হচ্ছে যে আপনাকে এখনই কি সেভেন থাউজেন্ড সিরিজের সিপিউ দিয়ে পিসি বিল করাটা ওয়াইজ ডিসিশন হবে কি না আপনি যদি মিড রেঞ্জে নতুন পিসি বিল করে থাকেন যদিও আমি বলবো এই এম ফাইভ প্ল্যাটফর্মের যে মিড রেঞ্জ জিনিসটা দিস ইজ টোটালি এ জোক কজ সব কিছুর কস্টিং মিলিয়ে আপনার আসলে মিড রেঞ্জ বলা হবে না কজ আপনার টোটাল কস্টিং সামহাও হাই মিড রেঞ্জে গিয়ে ঠেকবে শেষ এখন আপনি যদি লেটেস্ট জেনারেশনের সিপিউগুলোর মধ্যে বেস্ট গেমিং পারফরমেন্স পেতে যান সেই ক্ষেত্রে সেভেন্টি সিক্স হান্ড্রেড এক্স বেশ ভালো একটা সিপিউ শেষ আপনি আপনার পিসি বিল্ডে যদি একটা ডিসেন্ট সেমি ফ্ল্যাগশিপ ইভেন ফ্ল্যাগশিপ জিপিউ লাইক থার্টি সেভেন্টি থার্টি এইটটি ফোর্টি এইটটির মতো জিপিউ যদি আপনি পেয়ার করতে চান সেভেন্টি সিক্স হান্ড্রেড এক্স কিন্তু একটা সিক্স কোর টুয়েলভ থ্রেড সিপিউ হওয়ার পরও কিন্তু আপনাকে সেই সাপোর্টটা কিন্তু আপনাকে দিতে পারবে তবে আপনি যদি মিড রেঞ্জে বেস্ট ওয়ার স্টেশন পিসি বিল করতে চান সেই ক্ষেত্রে ইন্টেলের থার্টিন জেন থার্টিন সিক্স হান্ড্রেডকে বেশ ভালো একটা অপশন হতে পারে যদিও থার্টিন সিক্স হান্ড্রেডকের বেঞ্চমার্ক অথবা রিভিউ কিন্তু এখনও পর্যন্ত আসে নাই তবে আপনারা মোস্ট প্রবেবলি আজকের সন্ধ্যায় অথবা কালকের ভিতরে হচ্
তবে এমডি আসলে এখানে একটা জিনিস তারা ইমপ্রুভ করছে এই জেনারেশনে সেটা হচ্ছে মানে সবচেয়ে ইমপ্রেসিভ যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে এডোবির যত সফটওয়্যার আছে সেগুলোতে এমডি এর বর্তমান পারফরম্যান্স বেশ ভালো আপনি যদি 7000 সিরিজ সিপিইউ গুলোর দিকে তাকান যেরকম হচ্ছে 7600x ইভেন 12900k এর কাছাকাছি পারফরম্যান্স করতেছে আর আমরা যদি 7000 সিরিজের একদমই টপ সিরিজের সিপিইউ গুলোর কথা বলি যেরকম 7900x অথবা 7950x ওগুলোর পারফরম্যান্স লিপ কিন্তু আসলেই বেশ হিউজ আপনি যদি টুয়েলভ নাইন হান্ড্রেড কে সাথে কম্পেয়ার করে থাকেন সেই ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন যে সেভেন্টি নাইন ফিফটি এক্স কিন্তু হিউজ মার্জিনে কিন্তু বিজয়ী তবে দেখা যাক ইন্টেলের থার্টি নাইন হান্ড্রেড কে সেভেন্টি অথবা সেভেন্টি নাইন সাথে কীরকম ব্যাটল তৈরি করে সেটা আসলে আপনারা কিছু সময়ের মধ্যেই জানতে পারবেন সুতরাং আমাদের সেভেন থাউজেন্ড সিরিজের রিলিজের মানে হাইপের মধ্যে না পড়ে অথবা হুট করে জেন ফোর সিপিইউগুলো না কিনে আমি বলবো সব ধরনের মাদারবোর্ডগুলো অ্যাভেলেবেল হওয়ার পর বাজেট ওরিয়েন্টেড মাদারবোর্ডগুলো অথবা যে মিড রেঞ্জের সবগুলো মাদারবোর্ড কিন্তু অ্যাভেলেবেল হতে বেশ কিছু সময় লাগবে সুতরাং আপনি হচ্ছে আমি মনে করি কিছু সময় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে আসলে সেভেন থাউজেন্ড সিরিজের সিপিইউগুলো নেওয়া উচিত আর মোস্ট প্রবেবলি যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ইন্টেলের থার্টিন জেনারেশনের যেই র্যাপটোর লেগ সিপিইউগুলো এগুলো কিন্তু কিছু ঘন্টার মধ্যে আপনারা রিভিউ হয়তো বা পেয়ে যাবেন অনলাইনে সে সুতরাং এই থার্টিন জেনারেশন এবং সেভেন থাউজেন্ড সিরিজের পারফরমেন্স অ্যানালাইসিসের পর আমি মনে করি যে আপনি আসলে একটা ভালো ডিসিশান নিতে সক্ষম হবেন যে সে অ্যাকচুয়ালি আপনার কোন সিভিউর সাথে যাওয়া উচিত তবে এএমডির এই এম ফাইভ প্ল্যাটফর্মের সবচেয়ে বড় যে অ্যাডভান্টেজ সেটা আমাদের এখনও পর্যন্ত বলা হয় নাই সেটা হচ্ছে প্ল্যাটফর্মের যে ফিউচার আপগ্রেডেবিলিটি সেটা কিন্তু ইন্টেল থেকে মাছ ব্যাটার কজ ইন্টেল কিন্তু থার্টিন জেনারেশনের যে র্যাপটোর লেগ সিপিউর পর কিন্তু এই এল জি এস সেভেন্টিন হান্ড্রেড সকেটে কিন্তু আর কোনো সিপিউ কিন্তু রিলিজ করবে না সেই জায়গায় আপনি হচ্ছে এম ফাইভ প্ল্যাটফর্মে হচ্ছে এম ডি দু হাজার পঁচিশ সাল পর্যন্ত যত রকমের সিপিইউ লঞ্চ হবে আপনি কিন্তু সেম মাদারবোর্ডেই কিন্তু যেই আপকামিং সিপিইউগুলো কিন্তু আপনি ইউজ করতে পারবেন তবে এটা টোটালি ডিপেন্ড করে আপনি আসলে কি টাইপের পিসি বিল্ডার আপনি যদি পিসি বিল্ড করার পর তিন থেকে চার বছরের ভিতরে আপনি যদি সিপিইউ যদি চেঞ্জ না করে থাকেন সেই ক্ষেত্রে আপনি আসলে যে কোনো প্ল্যাটফর্মের সাথেই যেতে পারেন কজ সামহাও আপনি হয়তো বা তিন চার বছর পর একটা নতুন সিস্টেমই আপনি বিল্ড করবেন হয়তো বা মাদারবোর্ড অথবা সিপিইউ সেল করে হয়তো বা নতুনভাবে আপনি পিসি বিল করবেন তবে আপনি যদি প্রতি জেনারেশনই আসলে মাদারবোর্ড ঠিক রেখে যদি সিপিইউ আপডেট করতে চান বা এই টাইপের পার্সন যদি আপনি হয়ে থাকেন সেই ক্ষেত্রে সেভেন থাউজেন্ড সিরিজের সিপিইউগুলো আপনাকে হচ্ছে ইন্টেল থেকে মাছ ব্যাটার বেনিফিট আপনাকে প্রোভাইড করবে যাই হোক এমডির এই জেন ফোর আর্কিটেকচারের সিপিইউগুলো নিয়ে আপনার মতামত কি ইন্টেলের থার্টিন জেনারেশনের র্যাপটোর লেগ সিপিইউগুলো এই সেভেন থাউজেন্ড সিরিজের বিপরীতে কীরকম পারফর্ম করবে আপনার এক্সপেকটেশন কি সেগুলো অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে জানাতে ভুলবেন না আর সেভেন থাউজেন্ড সিরিজ রিলেটেড কোনো পিসি বিল রিলেটেড কোনো প্রশ্ন যদি আপনার থাকে দেন ডেফিনেটলি কমেন্ট সেকশনে আমাদের জিজ্ঞেস করতে পারেন আমি অবশ্যই পার্সোনালি আপনার কমেন্টের রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব সো আজকে এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে শীঘ্রই অন্য একটি ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন খুদা হাফেজ